size gelişmeyen bir teknolojiden bahsedeceğim. Invelox. Sol taraftaki resme bakarsanız aslında bu bir gip ve tarihi 2008. Biz neredeyiz? 2022. Ee, rüzgar türbinleriyle rüzgarın enerjisini almak için geliştirilmiş bir aparat. Neden yaygınlaşmamış diyoruz? Çünkü etrafımızda görmüyoruz. Türkiye'de özellikle işte karayoluyla seyahat ettiğinizde tepelerde ne görüyorsunuz? Rüzgar türbinleri. Modern türbinlerde etrafı açık, yan yana dizilmiş üç kanadı bulan türbinler var. Şimdi bu solda gördüğünüz resimde Invelox. Invelox increased velocity'nin İngilizce kelimenin harflerinden üretilmiş. Ben bunu Türkçe'ye hızlandırılmış akışta türbün çalıştırılması diye anlatmayı tercih ettim. Burada ne görüyorsunuz? Bir ventürenin içine yerleştirilmiş dört tane rüzgar türbin kanadı. Bir huba bu kırmızı renkli olan. O böyle nasıl anlatsam bir kurşun bir kurşunun ucu gibi böyle oval bir yapıya sahip ya da bir roketin ucu gibi oraya tutturulmuş kanatları görüyorsunuz. Şimdi dört tane kanat seçilmişse bu şu anlama geliyor. Bu küçük ölçekli bir türbin. Biz modern türbinlerde üç tane görüyoruz. İki de olabilir ama yaygın olarak üç tane kullanılıyor. Şimdi neden bir rüzgar türbini bir ventürenin içine konulur? Adı üstünde increased velocity hızlandırılmış akış denildiğine göre demek ki daha hızlı bir rüzgarda türbinin çalıştırılarak daha verimli olması isteniyor. Yani rüzgarın gücünden daha da faydalanması hedefleniyor. Bu aslında düşünce olarak çok güzel. Şimdi sağ tarafta da bir denklem görüyorsunuz. Rüzgarın gücü eşittir. Havanın yoğunluğu çarpı türbin kanadının çapının karesi çarpı rüzgarın hızının üçüncü kuvveti çarpı doğal olarak her denklemde bir katsayı vardır. Bir katsayıyla çarpılmış. Şimdi rüzgar gücünü veren bu basit denklemde şunu görüyoruz. Siz rüzgarın gücünden faydalanmak istiyorsanız ya türbin kanadını büyütürsünüz, çapını büyütürsünüz ya da türbini rüzgarın daha hızlı olduğu yerlere koyarsınız. Burada rüzgar gücünü en fazla arttıran üçüncü kuvvetinden dolayı rüzgarın hızı. Böyle olunca e, mantıklı geliyor değil mi? Bir ventürün içine türbünü koyuyorsunuz. E, hızlandırdığınız zaman akışı doğal olarak rüzgarın gücünden daha fazla faydalanırsınız. Şimdi ventüreye baktığımız zaman üç parçadan oluşuyor. E, geniş bir konik havanın girdiği kısım. Daha sonra silindirik bir yapı. Daha dar bir kesitte. Burada akış hızlanıyor. Daha sonra da tekrardan e, konik bir e, geometrik yapıyla e, hava dışarıya veriliyor. Şimdi burada anlattığım rüzgar türbini diyorum ama siz bunu bu sistemi e, bir e, denizin dibindeki akıntılarda e, akıntıların da e, gücünden faydalanmak için bu aparatı kullanabilirsiniz. Yani akışkan illaki hava olmak zorunda değil. 
bir sıvı, e, sıvı da olabilir. Böyle bir sistem e, neden e, yaygınlaşmadı? Bu önemli. Hiç mi kurulmadı? Tabii ki kuruldu. E, Amerika'da ve Çin'de e, uygulandığını görüyoruz. Makaleler var e, verimli çalışıp çalışmadığına dair. Şimdi e, buradaki pervanenin dört tane olması e, küçük çaplı e, bir türbine uygulandığını gösteriyor. Büyük türbin olduğu zaman, şimdi modern türbinleri düşünelim, e, en az 100 metre bir e, kule uzunluğu var. Bu 150 metreye kadar da çıkıyor. Bunun sebebi e, yükseklik arttıkça rüzgarın daha da hızlanmış olması. Rüzgar hızlandığında rüzgarın gücünden daha fazla e, faydalanıyorsunuz. Peki e, diyelim ki yüksek bir kule yaptınız. Daha sonra e, bu denklemde gördüğünüz türbün kanadının çapanın karesi. Modern türbünlerde e, türbün kanatları sürekli büyüyor. 50 metreden başlıyor. İşte bir futbol sahası kadar. Hatta deniz üstü kurulduğu zaman 200 metreye kadar. Çünkü ne kadar çok kanadın çapını büyütürseniz siz rüzgarın gücünden o kadar faydalanırsınız. Şimdi eğer siz böyle büyük türbinlere böyle bir ventürün içine koymaya çalıştığınız zaman sizin çok devasa büyük bir yapı yapmanız lazım. Bu çok e, feasible ya da mantıklı görünmüyor. O zaman ne yaparsınız? E, şöyle düşünün. Bu denkleme baktığınızda ben kanat çapını küçültürüm ama rüzgarın hızını bir ventürü kullanarak e, arttırırım diye, e, diyebilirsiniz. O zaman daha küçük e, çapta e, türbünler kullanmanız lazım. E, bu da bir yöntem. E, yapılan çalışmalarda, daha doğrusu akademik çalışmalarda işte türbünlerin çapı, sayısı, e, yan yana konulması. Yani bu sistem e, bir rüzgar çiftliği mantığında kullanılabilir mi diye. Şimdi e, bir hayal edin. Evet bu Sol tarafta gördüğünüz gipte pervaneler dönüyor ama onun dışında bu pervaneleri e, tutan bir yapının olması lazım. Bu dönen pervanelerden geçen e, rüzgarın e, bu pervaneleri döndürmesiyle jeneratörün de dönerek elektrik üretmesi lazım. Bu sistemin e, olabilmesi için ee, aslında e, baya bir e, uğraşılması gerekiyor. Siz kapalı bir sisteme koyuyorsunuz. Etrafına silindirik bir yapı oluşturuyorsunuz. E, bu aslında maliyetli bir şey. Şu anlaşılır. Böyle bir sistemin evet ilk kurulum maliyeti yüksek olur ama daha sonra elektrik üretimi daha verimli olabilir. Bu sistemi küçük ölçekli olarak da deniyorlar. Özellikle böyle deniz kenarlarında. Neden? İşte rüzgar daha hızlı olduğu için. Böyle olduğu zaman şimdi bu girişe, bu ventrinin girişine böyle pervaneler ekliyorlar. Aynı yani şu bacaların üstünde böyle dönen şeyler görüyorsunuz ya. İşte baca gazı içeriye girmesin diye aslında. Burada ise tam tersi içeriye doğru çekmesi lazım. Ki şimdi böyle olduğu zaman şimdi modern türbinlerin çalışma, rüzgar çalışma hızları 7 metre bölü saniye. En azından Türkiye için böyle. İngiltere için 10. Doğal olarak ada ülkesi olduğu için. Yani bölgesel ya da coğrafi şartlara bağlı olarak rüzgarın bir hızı var. Ama başlangıcı 3 ya da 4 türbünün tasarımına göre metre bölü saniye hızlarda da 
e, ilk dövmeye başlayabilir. Şimdi bu ne demektir? Eğer siz böyle küçük türbinler inşa edecekseniz e, ve şehir içindeyse böyle uzak böyle bir tepelere falan kurmayacaksınız. Sizin böyle bir iki e, metre bölü saniye e, rüzgar hızında havayı e, böyle bir ventrinin ucuna koyacağınız böyle bir kanatlı bir sistem böyle bir şey hayal edin. Havanın girişini e, sağlayıp böylelikle e, bu ventrinin silindirik kısmında hava hızlandığı için türbinleri döndürmesini bekleyebilirsiniz. Bu sistemin e, çalışma prensibinden e, bahsetti. E, yaygınlaşmamasının sebebi e, büyük ölçekli türbinler için e, çok mantıklı değil. Yani devasa bir sistem kurmanız gerekiyor. E, türbin çapına bağlı olarak o silindirin çapını koyacaksınız. Sonra bu ağır yapıyı e, bir şeyle tutturacaksınız e, kolelerle ya da desteklerle. Yani öyle bir e, şey var, bir tasarım e, zorluğu var. Eğer küçük ölçekli de yapacaksanız, ne bileyim bu e, çapı 40-50 santimlik böyle e, pervane lerle uğraşmak istediğinizde e, ve şehir içinde kullanmak istediğinizde en büyük zorluk havanın bu ventrinin içinden e, girmesini sağlamak olacaktır.